Hello everybody, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about most important previous year questions of Chapter 3, Human Reproduction, Class 12th, Biology for NEET examination so that these questions are previous year questions, already repeated questions in examination. So, these are very important to score good in your NEET examination. Without wasting any time, let us start. Before starting, I would like to request you if you are new to our channel, don't forget to subscribe to our channel and turn on the post notification so that whenever we upload the next video you can receive the notification and if you like the video don't forget to hit the like button so the first question is which of the following character is seen in female in which which character is seen in adult female mein hume dekhne ko milta hai? a muscles jo hai, wo strong ho jati hai. muscles are strong b mammary gland is well developed c voice is heavy and d memory gland namesake only okay so the correct option is b option because in adult female we have seen the memory gland generally gets well developed okay then aage chalte hain next is which of the following character is seen in male ab female ke baad hum aa gaye hain male par in mein se kaun sa character hai jo ki adult male mein puberty ke baad dekhne ko milta hai a option muscles are comparatively weak b option voice is shrill C option voice is heavy and D option beard and mustache is not seen. So the correct option is C option. In adult male the voice is already getting heavier uh, by passing the day. Okay. So the third question is where testes are situated. Testes kaha par situated hote hai? Option A abdominal cavity mein. Option B dorsal side of abdominal cavity. Option C A and B both. Ya fir option D scrotal sac. So, we have discussed this chapter that the testes are already there. They are already scrotal, which is in the scrotum, already there, they are situated. So, here the scrotal sac is the correct option for this question. Let's look at the next question. Which hormone is released from testes? Which hormone is released from testes? Option A is testosterone. Option B, estro, uh, sorry, estrogen. Option C, progesterone. Or then option D, relaxin. In this three hormones we get to see females. Which are relaxin, hai, progesterone hai, aur hai. Toh, hai, and estrogen. So, what is left is testosterone. Which we get to see in males. Which release it? Testis. So, the correct answer is testosterone. And in this one thing is important. That you have to see progesterone and relaxin. आह हॉर्मोन्स होते हैं ये ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगे उसके पहले या उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे इनका लेवल हाई सिर्फ और सिर्फ आह प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव व्हिच हॉर्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज ओवरीज से कौन सा हॉर्मोन रिलीज होता है ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन बी एस्ट्रोजन ऑप्शन सी प्रोजेस्ट्रोन एंड ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी बोथ ठीक है ऐसा कैसे हुआ बिकॉज ओवरी जो है वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन को भी और प्रोजेस्ट्रोन को भी सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन बी एंड सी बोथ उसके बाद आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन which of the following gland is seen in male reproductive system? In this case, gland is seen in male reproductive system? Ke andar dekhne ko milta hai. A. Seminal vesicle B. Prostate gland and C. Bulbourethral gland or option D. All of these. So, when we have discussed the male reproductive system in our lectures, we have already seen that in males, these three glands are already uh, present. So, uh, इसके अंदर ऑप्शन क्या बनता है करेक्ट वाला द ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ दीस सो ऑल ऑफ दीस आर करेक्ट इन मेल वी हैव सीन द ग्लैंड्स सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड और इसका जो सीक्वेंस uh, था वो आपको जरूर याद रखना है जो हमने देखा था हमारी लेक्चर uh, के दौरान द सीक्वेंस वाज सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन लास्ट वन इज बल्बो यूरेथरल ग्लैंड तो ये सीक्वेंस यही आपको याद रखना है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है स्पर्म जो है वो कैसे आ, एक तरीके से कैसे मूव करता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और उसके बीच में ग्लैंड नंबर वाइज बताने हैं कौन सा ग्लैंड पहले पड़ता है और कौन सा ग्लैंड बाद में पड़ता है तो ये जरूर याद रखें एक और क्वेश्चन यहां पर इंक्लूडेड था चलिए आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन how much lower the temperature of scrotal sac as compared to the normal body temperature as we know ki human body ki jo temperature hota hai uski according jo scrotum ka temperature hai wo 2 se 3 degree 
कम होता है ताकि वो जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन वहाँ पर हो सके और हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके अंदर सीमेन का या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है उसको कुछ दो से तीन डिग्री कम चाहिए होता है तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शन ए है थ्री डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी है फोर डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी है फाइव डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी सिक्स डिग्री सेल्सियस तो मैंने अभी आपको कहा दो से तीन डिग्री कम होता है वहाँ पर टेम्परेचर स्क्रॉटम के अंदर एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर सो द करेक्ट ऑप्शन इज दो से तीन के बीच में अब यहाँ पे थ्री आपको कहीं दिख रहा है एग्जैक्टली थ्री दिख रहा है हमें ए ऑप्शन में सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए थ्री डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कम होगा लोअर होगा स्क्रॉटम का एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मैन या फिर ह्यूमन बॉडी आप कह सकते हो चलिए आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन वट इज द साइज ऑफ टेस्ट इज रिमेंबर मैंने आपको लेक्चर्स कराते वक्त ये जरूर बताया था कि आपको साइज जो है टेस्टिस का और ओवरीज का पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आगे पूछा जाएगा 2019 के लिए ऐसे क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने की सो मेक श्योर आप पूरा चैप्टर थॉरली कंप्लीट करें एनसीआर से देन आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक पे ध्यान दें सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइज ऑफ टेस्टिस का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है ए ऑप्शन है सिक्स सेंटीमीटर लेंथ में एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायामीटर में देन बी ऑप्शन फाइव सेंटीमीटर लेंथ एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायामीटर देन आगे जाते हैं सी ऑप्शन फाइव सेंटीमीटर लेंथ एंड थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायामीटर नेक्स्ट है सिक्स सेंटीमीटर लेंथ एंड थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायामीटर सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फाइव सेंटीमीटर लेंथ एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायामीटर चलिए नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन Which connective tissues are surround by testes? यानी कि testes के आस पास कौन से connective tissue हमें देखने को मिलते हैं Option A है fibrous tissue, Option B spongy connective tissue, Option C tunica albuginea, Option D none of them. So the correct option is option number C tunica albuginea. ये जो है वो connective tissue है एक तरीके के जो कि हमें मिलते हैं testes के आस पास टेस्टिस को सराउंड करने वाले कनेक्टिव टिश्यू का नाम है ट्यूनिका अल्ब्यू गिनिया ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन द क्वेश्चन नंबर टेन सेज दैट सेमिनिफेरिस्टिब्यूल इन टेस्टिस आर लाइंड विद विच टाइप ऑफ सेल्स सेमिनिफेरिस्टिब्यूल जो हैं वो टेस्टिस में देखने को मिलते हैं और उनको कौन सी जो टाइप के सेल हैं वो कवर करते हैं उनके आसपास एक लाइनिंग बनी होती है सेल की वो कौन से टाइप के सेल होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन ए जमाइनल सेल ऑप्शन बी ऑनली जमिनल सेल ऑप्शन सी सटोली सेल या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में हमें दो तरह के सेल देखने को मिलते हैं वन इज मेल जम सेल एंड सेकेंड इज सटोली सेल ओके तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं जर्मिनल सेल्स भी हैं और सटोली सेल्स भी है तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये दोनों आ रहे हो सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जिसके अंदर लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी यानी कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होते हैं टेस्टिस में वो लाइंड अप होते हैं बाय जर्मिनल सेल्स एंड सटोली सेल्स ओके देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन टेस्ट इज विथ सेल प्रोड्यूस पम्प वो कौन सा सेल होता है जो स्पम्प को प्रोड्यूस करता है टेस्टिस के अंदर ऑप्शन ए है आपका जमाइनल सेल ऑप्शन बी एपिथीलियल सेल ऑप्शन सी सटोली सेल या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेल जमाइनल सेल ठीक है मेल जम सेल यहाँ पर ओनली जमाइनल सेल लिखा हुआ है तो इसको आप कह सकते हो मेल जम सेल्स की सो द करेक्ट ऑप्शन यही है क्योंकि मेल जम सेल्स हैं वही हेल्प करते हैं स्पर्म को प्रोड्यूस करने में और जब स्पर्म बन जाता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का उसको जिंदा रखने का काम कौन करता है सर्टोली सेल ओके तो आपको पता चल गया इन सेल्स का क्या काम होता है फंक्शन भी आपको जरूर पता होना चाहिए किसी भी सेल के ताकि आप जो है उसका क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सके कंफ्यूज ना हो किसी भी दो ऑप्शंस के बीच में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म हमने अभी अभी इस चीज के बारे में डिस्कस किया अगर आपने ध्यान दिया होगा अटेंशन पे किया होगा चलिए इसको फिर भी हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं ऑप्शन ए है जर्मिनल सेल ऑप्शन बी है एपिथीलियल सेल ऑप्शन सी सर्टोली सेल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देम अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर अभी तक आपको पता होगा ठीक है तो वो कौन से सेल हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जब स्पर्म बन जाता है तो उसके बाद स्पर्म को सो द करेक्ट ऑप्शन ए इज ऑप्शन सी सर्टोली सेल ठीक है सर्टोली सेल्स जो हैं उन वही ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म के बनने के बाद स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके नेक्स्ट चलते हैं वेयर आर ओवरी सिचुएटेड 
ओवरीज कहाँ पर देखी जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज का जो प्लेस है वो कहाँ पर है ऑप्शन ए है इन अपर पेल्विक कैविटी पेल्विक कैविटी से ऊपर की तरफ या फिर बिलो पेल्विक कैविटी पेल्विक कैविटी के नीचे की तरफ या फिर ऑप्शन सी है एट वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रेस या फिर ऑप्शन डी ए एन सी बोथ सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एन सी बोथ यूट्रस के ईच साइड पर हमें ये देखने को मिलती है और ये अपर पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं द ओवरीज मेंटेन देयर पोजीशन बाय ओवरीज जो होती हैं वो अपनी पोजीशन मेंटेन करती हैं विद अ लिगामेंट या फिर कोई लेयर वो लेयर क्या हो सकती है ऑप्शन ए है सीरीज ऑफ लिगामेंट्स ऑप्शन बी है यहाँ पर कनेक्टिव लेयर ऑप्शन सी है एपिथीलियल लेयर एंड द ऑप्शन डी यानी कि लास्ट ऑप्शन है वो है मस्क्यूलर फिलामेंट सो ओवरीज जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन करती हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ लिगामेंट्स कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि ओवरीज को फेलोपियन uh, ट्यूब से कनेक्ट करके रखते हैं वो होते हैं लिगामेंट ओके सो सीरीज ऑफ लिगामेंट प्रेजेंट होती है ताकि ओवरीज जो है अपनी पोजिशन को मेनटेन करके रख सकें नेक्स्ट चलते हैं वट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन टू द ओवरीज कॉल्ड जो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करती हैं ओवरीज के अंदर तो वहाँ पे जो पॉइंट होता है एंट्रिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए है आपका हिलियस पार्ट ऑप्शन बी है आपका हिलियस ऑप्शन सी है हिलियस पोर्स एंड देन ऑप्शन डी इज नन ऑफ दैम सो द करेक्ट ऑप्शन ए इज हिलियस जो हीलियस होता है वही एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं एंटर करती हैं इनटू द ओवरी ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज हीलियस नेक्स्ट चलते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन विच टिश्यू लेयर कवर्स द ओवरी इनमें से कौन सी लेयर है टिश्यू की जो कि कवर करती है ओवरी को ए है कॉलोमनर एपिथीलियम पी है स्क्वेमस एपिथीलियम सी है स्कूबॉइडल एपिथीलियम एंड डी इज सीलियरी एपिथीलियम सो द करेक्ट ऑप्शन ए इज सी ऑप्शन क्यूबोइडल एपिथीलियम ओके क्यूबोइडल एपिथीलियम ही एक टिश्यू लेयर है जो कि ओवरी को कवर करके रखती है देन आगे चलते हैं वट इज द सराउंडिंग लेयर ऑफ द ओवरी कॉल जो ओवरी की सराउंडिंग लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं एक है जमाइनल एपिथीलियम बी है ट्यूनिका एल्बिगिनिया सी है स्ट्रोमा एंड डी है कॉलेजिनोफ्स ठीक है तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन जमाइनल एपिथीलियम ये है ये वाले जो एपिथीलियम है ये प्रेजेंट होगी जो ओवरी है उसके आसपास ताकि उसकी एक कवरिंग प्रॉपर लेयर की कवरिंग हो सके और वो आगे एक तरीके से फुलफिल नरिस्ट रह सके चलिए आगे चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड अ कैप्सूल ऑफ कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू जो कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके कैप्स्यूल को क्या कहा जाता है जब वो इमिजिएटली जमाइनल एपिथीलियम ओवरी है उसके बाद आते हैं ठीक है हम कैप्स्यूल ऑफ कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू को विच कम इमीडिएटली आफ्टर द जमाइनल एपिथीलियम ऑफ ओवरीज उनको हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए है आपका स्ट्रोमा ऑप्शन बी है यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुगिनिया ऑप्शन सी है ओवेरियन एपिथीलियम या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ देम सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया एक uh, कह सकते हैं यहाँ पे जो कैप्सूल है जो कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू की उसको हम कहते हैं जो जर्माइनल एपिथीलियम ओवरीज के आसपास जब वो लगा हुआ होगा उसको हम कहेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया नेक्स्ट चलते हैं विच टिश्यू लेयर ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया ठीक है इनमें से ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया वो किस तरह की टिश्यू लेयर है ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन बी है यहाँ पर कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू और ऑप्शन सी है एपिथीलियल टिश्यू या फिर ऑप्शन डी कॉलेजीनियस एपिथीलियम टिश्यू सो द करेक्ट ऑप्शन इज हमें इतना पता है कि ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया एक कनेक्टिव टिश्यू है बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है तो उसका जो फॉर्म है वो है कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ यूट्रेस द फर्टिलाइज एग इज इम्प्लांटेड यूट्रेस की कौन सी लेयर होती है जिसके अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है उसको इम्प्लांट किया जाता है ऑप्शन ए है हमें ये पता होना चाहिए यूट्रेस के अंदर तीन लेयर होती हैं वन इज सबसे पहले एक्टो ठीक है सॉरी सबसे पहले जो होती है पेरीमेट्रियम ठीक है उसके बाद मायोमेट्रियम और सबसे आ, जो अंदर वाली होती है वो होती है एंडोमेट्रियम सो so, जो करेक्ट लेयर है जिससे कि फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है वो होती है एंडोमेट्रियम ओके ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं ऑप्शन ए है एंडोमेट्रियम 
ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम ऑप्शन सी है एपीमेट्रियम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ठीक है तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोमेट्रियम जिसके अंदर जो आपका आप देख सकते हो कि ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होता है एक तरीके से यूट्राइन वॉल से और वो जो वॉल लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम की ठीक है सो इसी के साथ हमने ट्वेंटी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए आप स्कोर अपना नीचे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर की वीडियो में उस बच्चे का हम नाम अनाउंस करने वाले हैं जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा आज के टेस्ट में और जिसके मार्क्स अच्छे आए होंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फर्गेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो सो विद दैट्स इट थैंक यू सो मच है गुड डे बाय